第二十四章，保罗在腓力斯前为自己分数。过了五天，大祭司亚拿尼亚同几个长老和一个便是帖土罗下来，向巡抚控告保罗。保罗被提了来，帖土罗就告他说：腓力斯大人。我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病，因着你的先见得以更正了。我们随时随地满心感谢不尽，唯恐多说你嫌犯水，只求你宽容听我们说几句话。我们看这个人如同瘟疫一般。是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目，连圣殿他也想要污秽，我们把他捉住了。不料千夫长吕西亚前来，甚是强横，从我们手中把他夺去，吩咐告他的人到你这里来。你自己救问他，就可以知道我们告他的一切事了。中有他人也随着告他说，事情诚然是这样。巡抚点头，叫保罗说话。他就说：我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分数。你查问就可以知道，从我上耶路撒冷礼拜到今日，不过有十二天，他们并没有看见我在殿里，或是在会堂里，或是在城里和人辩论，耸动众人。他们现在所告我的事，并不能对你证实了，但有一件事。我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按着那道侍奉我祖宗的上帝，又信合乎律法的和先知书上一切所记载的，并且靠着上帝盼望死人无论善恶都要复活，就是他们自己也有这个盼望。我因此自己勉励对上帝、对人常存无愧的良心。过了几年，我带着周济本国的捐项和贡献的物上去，正献的时候，他们看见我在殿里已经洁净了，并没有聚众，也没有吵嚷。唯有几个从亚西亚来的犹太人，他们若有告我的事，就应当到你面前来告我。即或不然，这些人若看出我站在公会前有妄为的地方，他们自己也可以说明。纵然有，也不过一句话，就是我站在他们中间大声说。我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理。腓力斯本是详细晓得这道，就知唔他们说，且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。于是吩咐白夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦咗他的亲友。来攻给他。腓力斯留保罗在监里。过了几天，腓力斯和他夫人、犹太的女子土西拉一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。保罗讲论公义、节制和将来的审判。腓力斯甚觉恐惧，说：你暂且去吧。
等我得便再叫你来。腓力斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来和他谈论。过了两年，波求菲斯都接了腓力斯的任。腓力斯要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监里。